Меня зовут Алексей, и это мой видеоблог, посвященный губной гармонике, блюзу и не только. Сегодня, как вы уже поняли, я вам расскажу про Сузуки Олив. Вот такую вот губную гармонику. Не будем долго рассусоливать, приступим к делу. Вот такая вот губная гармонь. И первое, что бросается в глаза, в принципе, как и у всех губных гармоник, но у этой в особенности, это ее внешний вид. Крышки имеют такой зеленый цвет Переливающийся Ну, такой перламутровый, можно сказать В общем, сверху надпись Олив Тоже каким-то мелким шрифтом информация Циферки идут В общем, ничего лишнего Внизу тоже ничего не имеется Дизайн такой, ну, удобный То есть и в руке она лежит довольно-таки удобно Тут имеются на крышках такие как бы вмятины, чтобы удобно было ее держать. И действительно она из-за этих, ну из-за своего дизайна очень такая прям эргономично лежит так в руке. Все скруглено, то есть ничего не натирает руки, все прям замечательно. Спереди надпись Сузуки и обозначение тональности. К сожалению, данная надпись стирается. В общем, со временем от нее не останется и следа. В принципе, это не такая уж и беда. У нее пластиковая гребенка черного цвета. Ну, об этом потом. В общем, классная губная гармония. И, наверное, где-то я ее приобрел, может, полгода назад. Хотя нет, может быть, даже побольше. На китайском сайте, то есть на Алиэкспресс. И обошлась она мне, по-моему, ну, там, три... 3400 рублей, если я не ошибаюсь. Э, нормальная такая цена. И, ну, у меня были сомнения. По первой, конечно, у меня были сомнения после Fire Brief. То есть, как вы знаете, Fire Brief в Сузуке э, гармонь дорогая, но она своих денег не стоит, как я считаю. То есть, она мне не очень понравилась. Вот. Ну, я решил попробовать еще какую-нибудь Сузуки, чтобы уж точно убедиться в том, хорошие гармошки Сузуки или все-таки они не стоят своих денег. И вот это полностью оправдало ну, мои приятные ожидания. Все-таки были надежды, что она будет хорошей, такой губной гармоникой, и она такой оказалась. Действительно отличная губная гармония. По внешности и по остальным характеристикам, таким как звук, отклик. Прям вообще замечательно. Эргономика. Ну, прям ее приятно держать так в руке. В общем, крышки такие открытые. Но самое главное, что меня удивило, это ее язычки. У данной губной гармоники интересные язычки. В общем, давайте посмотрим, как они выглядят. Платы у нее сделаны из... Ну, так вот... По внешности, ну, внешне они выглядят как будто из стали, но сами язычки сделаны из латуни, покрыты фосфорным напылением или, ну, типа того. Но кончики язычков имеют очень необычную, необычный такой дизайн. Они такие как бы зазубренные, что ли, немножко. И, возможно, это так и влияет на такой сочный звук. И, кстати, эта гармонь, как бы темперированный, у нее темперированный строй, то есть язычки настроены в ноль. Поэтому ее даже и подстраивать, в общем-то, и не надо будет. Ну, если вас, конечно, что-то не устраивает, можете и подпилить. Но, в принципе, и так звук настроен достаточно хорошо, и ну, с этим вообще проблем никаких нету. Так что вот эти вот кончики язычков меня прям удивили. Такого я еще нигде не встречал. Это очень интересная задумка, как мне кажется. Вот, еще хочу отметить, что у нее очень хорошие болтики. То есть они такие, не такие, как у хонноровских, которые сделаны тоже из меди или латуни, которые, как я всегда вот говорю об этом, они могут испортиться, эти болтики, при частом закручивании, раскручивании. Вот именно те болтики, которые держат э, крышки, прикручивают. Здесь отличные болтики, сделанные из стали. Ну и вообще, в принципе, платы держатся на 8 болтах, что говорит о хорошей такой герметичности. Крышки легкие, такие, не сказать, что они прям, ну, такие прям плотные. Не, ну они такие обычно легкие, но качественно все прокрашено. 
с одной стороны и с другой стороны, в отличие от хоноровских губных гармоник, которые красят даже если э, там какие-то коллекционные модели, да, они все равно их красят только сверху, а внутри ничего не прокрашивается. Да и краска сама по себе у хоноровских губных гармоник так себе. Она вздирается. Здесь нет, я думаю, она не будет сдираться. Ну, то есть, за все это время, сколько я на ней не играл, а я часто на ней, вот на этой губной гармонике играю, ничего, никаких нареканий насчет краски вообще не имеется. Все замечательно, все прям супер. Крышки супер. Ну, гребенка такая, сделана из черного такого пластика. Ну, даже, может быть, чуть-чуть как soft touch, наверное, такое складывается впечатление. Ну, нет, наверное, даже не soft touch, ну, похоже, такой похоже. В принципе, стандартная такая пластиковая гребенка, практичная. Вот, в общем-то, и все. По внутренностям там ничего сверхъестественного такого-то и нет. А, ну еще можно сказать, что тут имеется тоже два отверстия, то есть, которые крепят крышки, да? То есть, она в центре, но также еще и с краю имеется. То есть, можно будет перенести болты при желании на край. Вот, ну тогда придется будет... Хотя это, наверное, не для этого сделано. Потому что если... Или это для других, допустим, ну, другие крышки там поставить, да, с этими платами. Возможно, так. А возможно, это, ну, еще для чего-то, не знаю. Такое, похоже, есть у губной гармоники Хонорская Rocket. Там тоже три дырки имеются. Вот. Ну, не знаю, для чего это сделано, но... В общем, факт есть факт. Ну, соберу обратно и проверим звук. Забыл еще упомянуть о том, какая комплектация у данной губной гармоники. Продается она не в кейсе, а в такой вот коробочке картонной. Но в комплекте идут чехольчики. Причем у меня было два. Не знаю, стандарт это или мне доложили. Но по-моему, да, по-моему, в комплекте у этой губной гармоники два чехла. В общем, один вот такой вот. Сделанный такой из микрофибры. И, конечно, со временем она, она приобретает такой не супер вид. В общем, засовывается губная гармоника в, эту, в этот мешок. В общем, и так вот затягивается. Ну и, в общем, она там нормально так себя чувствует. Если перед тем, как вытащить губную гармонику, можно ее так помацать. И она вы, вытащит его ее абсолютно не заляпанную. Кстати говоря, насчет э, того, что она заляпывается, это, ну да, такие следы от пальцев остаются на ней. За счет вот этого вот блестящего зеленого покрытия перламутрового. Ну, короче, вот такой вот чехольчик. Первый и вот второй такой вот. Вот это мне нравится больше. Но не кожаный, а это скорее такой кожзам. Не самый лучший, ну и не худший. Прошит нормально, имеется такая кнопочка. В общем, и гармошка там прям себя чувствует вообще шикарно. Для любой другой губной гармошки тоже, конечно, подойдет. И вообще с этим проблем никаких. Нормальный чехол. Единственное, конечно, что эти чехлы абсолютно не защищают, не защитят губную гармонику от каких-либо ударов. Но так, от царапин... Так, от царапин защитят, а вот от ударов, конечно, уже нет. Так, ну давайте по бендам пройдусь, э посмотрим.
В общем, все бенды берутся нормально, в принципе, никаких затруднений не вызывает. Единственное, что надо будет поправить только гэпы, потому что они, естественно, из коробки высокие. Сравню звук с такой же, ну, не с такой же, а с губной гармоники в той же тональности, только от Хонора. То есть с губной гармоникой Рокет. Э, ну, я, я думаю, что разница будет такая. Рокет, она немного позвонче. Все-таки, как мне кажется, Сузуки. И, кстати, она так по весу ощущается потяжелее. Так, такой инструмент. Этот э, э, хоноровский Рокет, они такие полегче. По звуку это должна быть пожирнее, как мне кажется. Ну, вот сами сравните. Вот Олив. Ну вот, как мне кажется, Сузуки Олив э, немножко такая пожирнее. Ну, опять же скажу, за счет, скорее всего, вот этих вот язычков своих особенно. В общем, вот такой вот звучок у губной гармошки и отклик. Как мне кажется, прям такой шикарный. Ну, конечно, у каждого гармониста звук свой, то есть индивидуальный. Но так или иначе, прям гармонь супер. Мне нравится ее звук и отклик. Что еще? А, забыл сказать про овербенды. Овербенды здесь не важны. Ну, такие, никакие. После доработки, скорее всего, будет нормально. Ну, вот, пример, допустим, овербенд на седьмом отверстии. Это просто трэш какой-то. Или вот на шестом. То есть, ну, при игре, в принципе, его можно резко взять, там, ну, к примеру... То есть, если резко, его, в принципе, можно зацепить, но все равно звучит он так себе. Но на остальных отверстиях овербенды э, звучат, естественно, так же, как на седьмом. Неважно. Вот. Ну, все. Ну что ж, вот такая вот губная гармоника. Давайте подведем итоги и выставим оценки.
Отклик у данной гармоники хороший. Но, как вы поняли, он не отличный. В том плане, что с овербендами без специальных доработок дела обстоят не очень. Вот. Но все бенды берутся нормально, добротно, в общем, лучше, чем у Fire Brief, который у меня тоже есть, Suzuki, гораздо лучше. Поэтому, я думаю, ну, 4,5 балла за отклик. Звук данной губной гармошки прям вообще шикарный, как мне кажется. Ну вот это вот прям чувствуется, он такой э, жирный. И ну, это твердая пятерка, поэтому тут без вопросов. Дизайн данной губной гармошки тоже хороший. То есть, ну, даже такой классный прям. И эти крышки зеленые, э, все качественно сделано, качественные материалы, э, те же болтики такие прям надежные, э, платы, язычки, прям все супер. Единственное но, которое... Ну, так вот, я думаю, ну, мое субъективное мнение, мне бы хотелось, конечно, чтобы у этой гармоники была, была деревянная гребенка из именно оливкового дерева. Странно, ну, почему они так не сделали? Вроде как бы это было бы логично, то есть гармоника Сузуки Олив, ну, и могли бы сделать деревянную гребенку из оливкового дерева. Смотрелось бы классно и было бы логично. Ну да, цена бы была бы чуть подороже. Но я думаю, блин, оно бы того бы стоило. А так, пластиковая гребенка тоже, в принципе, хорошо. Но это всего лишь пластик. И, конечно, это практично, но не так круто. Не так уже как бы эстетично, можно сказать. И плюс вот эти надписи, они стираются... Спереди губной гармоники. Так что я думаю, ну, за дизайн ну, 4,5. 4,5. Цена. Цена э, у этой губной гармошки, я думаю, хорошая. Потому что, ну, сейчас ее можно купить за 3000 там, с копейками. Вот, это достаточно хорошая цена за такую качественную губную гармонику, которую просто даже приятно держать в руках. Или просто даже смотреть на нее. Поэтому, ну, с такой вот, может быть, натяжечкой, конечно, чуть-чуть. Ну, в общем, 5 баллов. Я думаю, цена 5 баллов. В общем, средний балл у данной губной гармошки 4,5 балла. Это твердые 4,5 балла. Хорошая губная гармонь, которую прям не стыдно иметь в своей коллекции, так сказать. И на которой очень классно играть. То есть, прям супер рекомендую. Мне она очень понравилась. И, в общем-то, вот так. Что еще хотелось бы добавить? Хотелось бы обратиться к вам, мои дорогие подписчики. Моему каналу как бы уже около трех лет скоро будет. Вот. И, безусловно, мне нравится снимать для вас видео, вот, вот, ну, вот заниматься вот этим вот видеоблогерством, так сказать. Да, я знаю, что у меня такое простецкое. Простецкая подача, объяснение, в общем, снято так простецки. Ну, я изначально, в принципе, и задумал этот канал, чтобы он был такой простой, ну, как бы ламповый. Вот. Ну, ламповый-ламповым, но все же, когда чем-то занимаешься, неважно чем, со временем хочется как бы улучшить. Вот. И, соответственно... Ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы была бы получше картинка, получше звук Вот, а то картинка прям, ну, совсем ужасно а ламповый, как бы, канал, да Но на дворе уже 2018 год И снимать на калькулятор как-то не прикольно, как мне кажется Вот, ну, так образно говоря Поэтому... Обращаясь к вам, мои дорогие подписчики, вы можете как бы помочь в развитии канала путем, ну, там, 
как-то как задонатить небольшое количество там своих кровных как бы отблагодарить меня за видео, которые я для вас снимаю, стараюсь снимать, стараюсь как-то улучшить. В общем, вы можете помочь в развитии канала. Любой копеечки я буду рад. Под видео скину реквизиты, куда можно будет как бы скинуть денежку. Это будет классно. Я буду видеть от вас какую-то отдачу и понимать, что все-таки все не напрасно. Хотя... Даже если меня будет смотреть один человек, я все равно это буду делать, потому что в первую очередь это нравится мне. Вот. И ну, я буду стараться, конечно, э, ну то есть даже если я не получу ни, ничего от вас, э, это не важно, я буду стараться как бы найти средства, чтобы прикупить новую камеру, микрофон. Ну просто, как известно... Ну, много чего хочется, также музыкальных инструментов там прикупить, все, а на все денег не хватает, то есть, как известно, денег нет. Да, вот, но так или иначе, в общем, такая ситуация, не знаю, как это, я первый раз так прошу и, в общем, обращаюсь с, таки, с такой просьбой, и поэтому мне как-то неловко, можно сказать, немножко. Но... Ну вот так. В общем, надеюсь, вам понравится это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И удачи вам в творчестве. Пока!